இப்போது அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா இன்றைய அறிவியல் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் கொடுத்துருப்பாங்க ஏன் அப்படின்னா இன்றைக்கி இப்போ நம்ம வந்து சயின்ஸ் டெக்னாலஜியில் ஒரு சிக்னல் ஒளி அலைகளை ப ஒளி இலைகளை பயன்படுத்தி சிக்னலை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறதுல ரொம்ப டெக்னாலஜிக்கலாக டெவலப் ஆகிருக்கு அதை அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க கண்ணாடி ஒளி இலை அப்படின்னு அதோடய பிக்சர் டயக்ராம் உங்கள் புக்கில் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த கண்ணாடி ஒளி இலை அப்படிங்கிறது முழு ஆக எதிரொலிப்பு அப்படிங்கிற தத்துவத்தை கொண்டது முழு ஆக எதிரொலிப்புன்னா உங்களுக்கு தெரியும் பட்ட உடனே அதே டைரக்ஷனில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அதான் வந்து முழு ஆக எதிரொலிப்பு திருப்பி அனுப்பு ஒளி கதிர் ஒளி தளத்திலிருந்து திருப்பி அனுப்பப்படும் நிகழ்ச்சி தான் நம்ம வந்து எதிரொலிப்புன்னு பார்த்தோம் ஏற்கனவே டெஃபினேஷன் இருந்துச்சு இல்லையா அதே தான் இங்கே அப்போது இந்த கண்ணாடி ஒளி இலை அப்படிங்கிறது எந்த தத்துவத்தின் அடிப்படையில் அமைந்திருக்கு அப்படின்னா ஒளி முழு ஆக எதிரொலிப்பு தத்துவத்தை பயன்படுத்தும் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த கண்ணாடி இலைக்கான பிக்சர் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு முனையில் நீங்கள் ஒரு லைட் ரேடியேஷனை பாஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா லைட்டு லைட்டை பாஸ் பண்ணுறீங்க ஒளியை பாஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது உள்ளே போயிட்டு மீண்டும் மீண்டும் முழு பல எதிரொலிப்பு பற்பல எதிரொலிப்பு எல்லா டேரக்ட்லேயும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிட்டு மறுமுனையில் ஒரு டியூப் மாதிரி உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க டியூபோட ஃபஸ்ட்டு எண்டிங்கில் நீங்கள் லைட்டை பாஸ் பண்ணிங்கன்னா லாஸ்ட் எண்டில் ஈஸியாக ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிட்டு வெளியில் வருது அப்போது இந்த ஒளி இலை அப்படிங்கிறதே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு மெலிந்த வளையும் தன்மை கொண்ட அதே போல் ஒளி ஊடுருவும் கண்ணாடி தண்டு தான் இது வந்து ஒரு கண்ணாடி தண்டு அந்த கண்ணாடி தண்டில் ஒளி ஊடுருவ முடியும் அதே சமயம் பார்த்தீங்கன்னா மெலிந்து இருக்கும் வளைக்கக்கூடியதாக இருக்கும் நீங்கள் என்ன தான் வளைச்சாலும் எந்த அளவுக்கு வந்து அந்த குழாய்களை வளர்த்தாலும் சரி இல்லை அந்த டியூப் நீங்கள் முறுக்குனீங்கனாலும் ஒளி வந்து கடந்து செல்கிறதுல எந்த விதமான மாற்றமும் இருக்காது அப்போது அந்த ஒளி அலைகள் தான் செய்திகளையும் சைகைகளையும் என்ன பண்ணுது பிம்பங்களையும் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு முனையிலிருந்து மனு முனைக்கு எடுத்து செல்லுது அப்போ ஒளி இலை அப்படிங்கிறது மெலிந்த வளையும் தன்மை கொண்ட ஒளி ஊடுருவக்கூடிய கண்ணாடி தண்டு அதுன்னா ஒளி இலை வரையறுன்னு கூட உங்களுக்கு கேட்கலாம் அதுக்கடுத்தது ஒளி எளிதில் எடுத்து செல்லும் வண்ணம் இந்த ஒளி இலை அமைந்திருக்கும் ஏன்னா லைட் ஈஸியாக எடுத்துருப்போம் அதே போல் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஒளி இலை அமைப்பில் நுண்குழாய்கள் அடங்கிய கட்டு இருக்கும் அது வந்து நுண்குழாய் அடங்கிய தட்டு இருக்கும் அந்த தட்டுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா ஒளி குழாய் அப்படிங்கிறது பேர் அதில் வந்து நிறைய வந்து நுண்குழாய்கள் இருக்கும் அதே போல் ஒரு முனையில் படுற அந்த ஒழுக்கதிரானது மீண்டும் மீண்டும் பற்பல முழு ஆக எதிரொலிப்புகளுக்கு உட்பட்டு மறுமுனையை சென்றடையுது அப்போது இது வந்து இந்த டெக்னாலஜியின் மூலம் ஒரு சிறிய கோணத்தில் வந்து உலாயில் ஒரு சிறிய கோணத்தில் படும் ஒளிக்கதிரானது மீண்டும் மீண்டும் அதை எதிரொலிப்படைந்து மறுமுனையை சென்றடைகிறது அப்போது பற்பல எதிரொலிப்புகளுக்கு உட்பட்டு கடைசியில் அடுத்த முனையை சென்றடைகிறதுனால ஈஸியாக அனுப்புறதுக்கு நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் அப்போ செய்திகளையும் பிம்பங்களையும் எடுத்து செல்லும் முறை ஒளி இலி இயல் எனப்படும் அப்போ ஒளி இலை இயல்னா என்னென்னா ஒளி இலையை பயன்படுத்தி செய்திகளையும் பிம்பங்களையும் எடுத்து செல்லும் அந்த முறைக்கு தான் ஒளி இலை இயல் அப்படின்னு பேர் இப்போ இது வந்து சயின்ஸ் டெக்னாலஜியில் ரொம்ப முக்கியமானது ரேடியேஷனை பாஸ் பண்ணுறது சிக்னலை பாஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் டெலிகம்யூனிகேஷனில் வந்து கடல்லாம் அந்த மாதிரி கேபிள்ஸ் போட்டு தான் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறாங்க அதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான இருக்குது அதுக்காக தான் உங்களுக்கு வந்து இன்றைய அளவில் சயின்ஸ் டுடே அப்படிங்கிற டாப்பிக்கில் அதை வச்சுருக்காங்க இப்போ இதோட பயன்பாடு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒளி இலை செய்தி தொடர்பு சிக்னல் சைகைகளை ஒரு பகுதியிலிருந்து இன்னொரு பகுதிக்கு அனுப்புறதுக்கு பயன்படுத்தப்படுது அதே மாதிரி மனித உடலின் உள் அமைப்பை படம் பிடிக்க நம்ம உள்ள வந்து பாடி ஆர்கன்ஸ் உள்ள ஆர்கன்ஸை படம் பிடிக்கிறதுக்கு எண்டோஸ்கோப்பு அதே போல் லேப்ராஸ்கோப் டெக்னிக்கில் இந்த மாதிரி ஒளி இலைகள் தான் பயன்படுத்தப்படுது இது வந்து நாம் எங்கே பயன்பாடு பயன்படுது ஒளி இலையோட பயன்பாடுகள் அப்படின்றது உங்களுக்கு கொஸ்டினாக கேட்குறாங்க அப்போ ரெண்டு இடத்துல ரொம்ப முக்கியத்துவம் ஒன்று வந்து செய்தி தொடர்பு சைகைகள் சிக்னலை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறதுக்கும் அதே போல் லேப்ராஸ்கோப்பி எண்டோஸ்கோப்பிக் டெக்னிக்கில் மெடிசினல் டெக்னிக்லேயும் பயன்படுத்து அப்போ அடுத்ததான் உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க கடைசியாக ஆக்டிவிட்டி இந்த சாப்டரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய படம் கொடுத்துருக்காங்க ஒருத்தர் பேசுகிறது கத்துறது அப்புறம் ஏரோப்ளைன் போகிறது இந்த சவுண்டெல்லாம் நீங்கள் ரெண்டு வேர்டை யூஸ் பண்ணும் ஒன்று வந்து இறைச்சல் இன்னொன்று இசை நீங்கள் அந்த பிக்சரை பார்த்துட்டு எது இசை எது வந்து இறைச்சல் அப்படிங்கிறத நீங்கள் அதை கரெக்டாக ஃபில்லப் பண்ணும் அது உங்களுக்கு ஃபில்லப் பண்ணி மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க இதுதான் வந்து ஒளி இலையோட நம்ம சவுண்டோட டாப்பிக்கும் லைட்டும் இந்த சாப்டரில் பார்த்துட்டோம் இப்போ அடுத்தது நம்ம அடுத்த சாப்டர் என்னன்னு பார்ப்போம்